una carta en donde él, como jugador de rugby, dice, sí, fuimos nosotros los del rugby. No voy a leer la carta ahora, en todo caso por ahí la podemos ir leyendo en el programa, pero me gustaría mucho que él nos cuente, a partir de esta entrevista, el sí fuimos nosotros que involucra. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos ahí? Bien, gracias por atendernos. ¿eh? No, no hay problema. Bueno, ¿me puedes contar eh, la carta, básicamente, que, que te ha inspirado a hacerla este, y por qué el sí fuimos nosotros? Sí, por supuesto, es un poco lo que vos, viste, ahí como preámbulo para introducirme, estabas contando. Lo que yo veo personalmente de adentro del mundo del rugby es que lo que se busca es desentenderse de la situación, verlos como casos aislados y que no tenemos ningún tipo de responsabilidad nosotros, los jugadores de rugby, desde la formación de los jugadores, la educación, eh, cómo vamos formando a las personas. Y yo creo que sí, que tenemos cierta responsabilidad y, y debemos y tenemos que hacernos cargo y decir que, que fuimos nosotros eh, y, y hacernos responsables y desde ese punto intentar cambiar las cosas que se están haciendo mal. Uh -huh. Claro. Eh, eh, Tomás, dame, dame tus datos para que la gente pueda saber de quién se trata, quién está hablando, ¿no? Vos sos jugador de rugby, yo dije Club Atlético del Rosario, ¿es correcto? Así es, así es. La gente en general lo conoce como Plaza, Plaza Juven. Yo soy jugador de rugby, ya te digo, desde que nací básicamente de los 5 o 6 años. Sí. Así que transcurrido toda mi vida jugando al rugby, ahora en este momento eh, estoy abogacía y bueno. Siempre me gusta escribir y estas cosas, tengo varios puntitos escritos y voy a hacer una forma de expresarlo. Ajá. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 23 años en este momento. 23 años, ajá. ¿Y seguís jugando rugby? ¿Estás vinculado todavía al mundo? Sí, por supuesto. Sí, 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 estoy muy, muy inmerso en el, en el mundo del rugby. ¿En, ¿En qué categoría jugás? Yo ahora estoy en lo que se llama plantel superior. Ajá. Um, una vez que vos cumplís 18 años, ya deja de haber categorías. O sea, eso todo plantel superior. Ajá. Y dentro del plantel superior tenés distintos niveles. Puedes jugar en primera, en intermedia. Disculpa mi ignorancia. El club eh, al cual vos eh, pertenecés o vos jugás, eh, ¿en qué torneo interviene? Urba. Es uno de los clubes de la Urba. Unión de Radio de Buenos Aires. Bien. Bien, perfecto. Para situarnos, para aquellos que no forman parte de, del planeta rugby, que no conocen, o sea, es un equipo de primera división y vos jugás sí, sí. en primera división, digamos. Yo no juego en primera división, Ajá. pero juego en la segunda, tercera división del club. Ajá, bien, pero eh, podría jugar tranquilamente, si, si todo sigue vas a terminar jugando en primera división. Para, para situarnos un poco. Entonces, vos decís... En la carta, por eso yo no quería ir leyéndola eh, antes que vos estuvieras presente. Nadie se animó a decir que fuimos nosotros. Nosotros, los que vivimos en el, her en el hermético mundo del rugby, nos convencemos de que no tenemos nada que ver con 10 o 11 loquitos que le pegan en el piso a un pobre pibe hasta matarlo. Nos desentendemos. Eso viene de casa, decimos para sentirnos mejor. Nos indignamos porque creemos que nos estigmatizan, que nos ponen a todos en una misma bolsa e intentamos impetuosamente mostrarle a la sociedad qué tan equivocada está con ese prejuicio. Argumentamos que nuestros valores son superlativos y que no existe deporte más digno y honorable que el nuestro. Decimos que es un deporte de bestias jugado por caballeros y se nos infla el pecho. Nos llenamos la boca hablando de Nelson Mandela y del respeto al árbitro del tercer tiempo y de la camaradería, de la buena fe dentro de la cancha y del respeto a la autoridad. Nos creemos el ejemplo y nos creemos moral y físicamente superiores al resto. Es por este narcisismo colectivo, por este convencimiento ficticio que tenemos de nosotros mismos, que nadie, ni una sola persona en el ambiente rugby se animó a decir que fuimos nosotros. Nadie se hizo cargo ni pidió perdón, pero sí, fuimos nosotros los que habitamos el diminuto mundo del rugby, los que formamos a once desquiciados que mataron con saña y odio a un pendejo indefenso. 
Lamentablemente también eran nuestros los acusados de violar entre cinco personas a una chica en La Plata y los que golpearon salvajemente a un lingera en Olivos porque estaban aburridos. También eran colegas los que abusaron de una chica en Miramar, los que le desfiguraron la cara a un pibito en Quilmes por chocar un auto y los tucumanos que casi matan a un empleado de un boliche en Pinamar. Es jugador de rugby también el rosarino al que filmaron golpeando salvajemente a su novia y que hoy camina como si nada hubiese pasado. Digámoslo, fuimos nosotros. Diciendo que fuimos nosotros vamos a poder mirar a los ojos a todas esas víctimas y pedirles perdón sin vergüenza. Vamos a poder decirles que somos responsables pero que vamos a hacer todo lo posible para cambiar todo lo mal que se está haciendo. Como jugador de rugby le pido a todos los que formamos parte de este ecosistema que seamos los primeros que denunciamos y repudiamos estas cosas y no los principales encubridores de un amigo o conocido del club. Tengamos los mismos huevos que tenemos en una cancha para mirar a la cara a ese padre destruido por la muerte de su hijo por once cobardes y hacernos cargo. Digámoslo, fuimos nosotros e intentemos cambiar. La verdad que te felicito por este, no solamente por la forma en que lo has expresado, sino también por el contenido. Eh, yo no sé cuál ha sido la reacción que has tenido de tus, no sé si llaman los colegas, compañeros, eh, sí. o aquellos que están vinculados co como vos al rugby. ¿Has tenido alguna reacción? Sí, sí, por supuesto. Eh, toda esta locura que he tenido que hacer que me levanté hasta ahora, he tenido muchísimos mensajes de amigos y la verdad que la mayoría es un mensaje de autocrítica, de, de decir, che, pucha, puede ser que nosotros tengamos eh, cierto grado de responsabilidad en todo esto. Eh, eso es la generalidad. Después tenés otros que te dicen, no, son, no tienen nada que ver con el deporte, son... 11 personas aisladas que tienen su formación, que eso viene de casa, un poco lo que escribí, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo veo es que hay por lo menos, eh, está germinando ahí algo que dice que estamos haciendo las cosas mal y que deberíamos intentar cambiar. Uh -huh. es, he recibido muchos mensajes con esa... Con esa, sí, con esa sí. A mí me llamó la atención porque lo describís también cuando decís se nos infla el pecho, ¿no? Cuando decís... Eh, eh, el, el, el orgullo que sienten por algo que debería ser vergonzante, ¿no? Eh, hay un montón de gente que hoy es del ex rugby, es decir, que dejó el rugby, precisamente por este tipo de infladas de pecho, por este tipo de situaciones que se viven en los terceros tiempos, donde ven que hay un desquicio total en nombre de un deporte que podría ser mucho más saludable. Gente que se fue del rugby precisamente por este motivo. Sí, totalmente, totalmente. El rugby, yo creo que es un deporte de mente, de contacto y en muchos casos violento y no tendría por qué asemejarse la violencia que queda dentro de la línea de tal, como decimos nosotros, con lo que pasa afuera. No sé si me explico. Uh -huh. ¿Sí? eh, ser vehemente o violento dentro del campo, como, como, el, como el deporte lo es, no, no debería por qué tener que llevar eso afuera el tema de eso de como decís vos, de, de inflar el pecho de pegarle a un pibe más chico de bautizar, de hacerlo tomar alcohol eh, todas estas costumbres que están impuestas en el radio hace ya varios años creo que deberíamos empezar a cambiar porque quizás nosotros creemos eh, o se cree en el mundo del radio que no pasa nada, que no va a tener ningún tipo de consecuencia y en realidad a lo mejor eh, tiene mucho que ver en todos estos actos de violencia que estamos viendo que ya ni siquiera creo que sean aislados. Uh -huh. a, a ver, eh, pero por así mencionaste algo que yo como no soy del mundo del rugby, no estoy tal vez eh, eh, capacitado como para describirlo. ¿Por qué no contás un poco del bautizo? No, oh, sí, en el rugby es una costumbre que cuando los chicos de 18, 19 años suben a lo que es el superior sí. y los bautizan, y bueno, el bautismo generalmente consiste o en golpe o en hacerlo tomar alcohol, hacerlo bailar en cartoncillo, cosas que son primitivas 
la verdad. Eh. Pero que están impuestas en, en este mundo, eh, bueno, lamentablemente. Yo, yo tengo entendido que lo muelen a golpes y que tiene que aguantar y resistir, que queda prácticamente a la, este, magullado, que el alcohol que ingiere es este, al borde de, del coma alcohólico. ¿Es correcto esto? Sí, mira, de, depende mucho de los casos, el club, yo no he tenido ninguna, por lo menos en uh -huh. mi club, en plaza, uh -huh. eh, nunca se ha desbordado hasta ta, tales extremos. Eh, lo que yo veo en mi club eh, es bastante es moderado, por así decir, y es más algo divertido, pero sí sé que en otros clubes eh, eh, se, se torna más violento y se torna complicado muchas veces. Claro, claro. Bueno, ahí, ahí tenemos ya un, un patrón de, de conducta, ¿no? Y que no en, no es repudiado. ¿Qué terminan haciendo? Totalmente. Terminan alejándose, pero no lo repudian. ¿Por qué? Porque, porque uh -huh. precisamente hay este, una, una especie como de... A, aquel que quiebra el código este, no, 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 no va a ser bien visto, ¿no? Sí, sí, la verdad es una especie de código mafioso que, que a eso también... A esas son las pequeñas cosas de lo que yo apunto en la carta, que, uh -huh. que son innecesarias y que realmente tenemos que cambiar. No solo eso, sino empezar a concientizar eh, mucho el tema también de la patota. Eh, estaría bueno que el punto de partida sea, como digo, como escribí, hacernos cargo. ¿Qué sentiste cuando viste que la UAR, precisamente eh, la Unión Argentina de Rugby, no habla de asesinato y no no condena a las salvajes bestias, sino que habla de fallecimiento. Bueno, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? El tratar de desentenderse, de que no, el, el, rugby, el mundo del rugby no tiene nada que ver, uh -huh. que son casos aislados. Eh, la verdad que no sé realmente, no, no leí lo que me estás diciendo, escuché algo. Eh, la verdad que no creo que haya sido con esa intención, pero, pero realmente la Guardia debería ser el primero en condenar. Estos actos, sí. eh. Te agradezco mucho, Tomás. Ha sido muy amable y muy valiente en haber escrito esa carta, ¿eh? en donde eh, vinculas precisamente a la formación que tiene el rugby en algo de la violencia que se está viviendo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Tomás Hodgers, jugador de rugby del Club Atlético del Rosario. Maga, seguramente tenés algún mensaje. Tenemos mensajes, ver, por supuesto. Vamos.